Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen auf diesen wunderschönen Michaela Platz vor der allerschönsten Kulisse, die man sich überhaupt denken kann für ein Konzert der Kaiserlichen Hofburg. Mitten in der Stadt, in der das musikalische Herz der Welt schlägt. Willkommen in Wien! Was wäre die Welt ohne Musik, meine Damen und Herren? Musik ist doch das Allerschönste, das wir im Leben haben. Habe ich recht oder nicht? Und sofort am Anfang unserer gemeinsamen Abend möchte ich Ihnen den Komponisten vorstellen, ohne den ich mir mein Leben gar nicht mehr denken könnte. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, den Walzerkönig Johann Strauß. Wir spielen jetzt ein Polka. In dieser Polka geht es um etwas, was man in die ganze Welt macht. Wirklich, man macht das überall. Vor allem Frauen machen das. Eigentlich nur Frauen machen das. Nämlich tratschen, lästern, klatschen. Ah, habe ich ganz vergessen zu sagen, es gibt eine Stadt in der Welt, wo die Frauen nicht tratschen. In Wien. Sind Sie alle aus Wien? Nein? Was meckern Sie dann? Wir spielen jetzt für Sie von Johann Strauß, der Tritsch Tratsch Polka. Wir stehen hier vor diesen wunderbaren, prachtvollen, kaiserlichen Hofburg. Einer der beeindruckendsten Gebäude in Wien. Es ist auch ein sehr gedenkwürdiger Städte, meine Damen und Herren. Hier wohnten 
hunderte Jahre lang Könige und Kaiser und lebten hier. Von hier aus wurde die Welt regiert. Aber es wurde auch viel gefeiert hier und vor allem getanzt. Hier fanden die riesige Hofbälle statt. Heute noch wird hier zum Jahresende das Kaiserball äh, findet hier statt in diesem herrlichen Saal. Wissen Sie übrigens, meine Damen und Herren, dass es nirgendwo auf der Welt so viel getanzt wird wie in Wien. 800 Bälle pro Jahr gibt es hier in Wien. Welch eine herrliche Tradition. Meine Damen und Herren, ich lade Sie ein zum Kaiserball in der Hofburg. Ist das nicht eine fantastische Art und Weise, einen Ball zu eröffnen, so vornehm und mit so viel Stil? Und denken Sie nicht, dass das nur früher war, dass man so tanzte. Heute noch wird durch diese Debütantinnen und Debütanten das weltberühmte Opernball jedes Jahr geöffnet. Und, meine Damen und Herren, in Wien werden noch viel mehr Tänze getanzt. Nirgendwo auf der Welt tanzt man die mehr nur hier in Wien. Zum Beispiel die Kadrille, ein höfischer Tanz mit streng vorgeschriebenen Figuren und Schritten. Und dann gab es einen Zeremonienmeister, der dann feierlich den nächsten Tanz ankündigte, indem er dreimal mit einem Stab auf den Boden schlug und dann sagte, die Fledermaus Kadrille.
Und, meine Damen und Herren, während so ein Hofball gab es dann auch viele Gäste, große Solisten, die dann auftraten. Und wieder war der der Zeremonienmeister, der dreimal mit seinem Stab auf den Boden schlug und dann sagte, die Platin-Tenöre, geben Sie sich einen riesen Applaus, da sind Sie.
Nehmen Sie sich ein riesen Applaus das weltberühmte Ballett der Wiener Staatsoper und der Wiener Popoper. Meine Damen und Herren, im 19. Jahrhundert fand hier in Wien ein Ereignis statt, das die ganze Welt veränderte. Die Erfindung des Wiener Walzers. Bis dahin tanzte man Menuett und Quadrille, wie Sie das gesehen haben, ganz brav, weit voneinander, bloß keine Berührung. Und dann kam der Walzer. Da war die Hölle los. Die Kirche in Wien hat sofort der Walzer verboten. Die Paare tanzte Körper an Körper. Man berührte sich. Man guckte einander tief in die Augen. Welche eine Schande. In England wurde sogar der Walzer staatlich verboten, bis Johann Strauß nach London kam und Queen Victoria persönlich davon überzeugte, dass der Walzer ein herrlicher Tanz war. Sie tanzte diese Nacht bis 4 Uhr morgens. Sie konnte gar nicht mehr aufhören. Alle anderen lagen schon unter dem Tisch. Aber sie tanzte immer weiter. Also ab dann, meine Damen und Herren, war der Siegeszug des Walzers in die Welt nicht mehr zu stoppen. Und auch heute noch ist das große Moment bei jedem Ball in die ganze Welt das Moment, wo der Zeremonienmeister sagt, alles Walzer!
welcher Tradition. Meine Damen und Herren, wir stehen hier auf diesem wunderschönen Michaela Platz in der Weltstadt Wien. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es einige Schwierigkeiten zu überwinden waren, bevor wir hier alle stehen konnten und hier miteinander so einen herrlichen Abend verbringen. Erstens gibt es hier mitten auf dem Platz eine römische Aufgrabung, wie Sie vielleicht wissen. Also die müssen wir überbauen und dann haben wir sofort der ganze Platz überbaut. Haben wir das schön gemacht oder nicht? Und wie ich sagte, meine Damen und Herren, Wien ist eine Weltstadt und eine Weltstadt hat auch Weltstadtverkehr. Also, das musste eine Woche lang umgeleitet werden. Straßenbahnen, Büsse, Autos, Taxis, Fiakas, alles. Und da gab es glücklicherweise in Wien etwas, was es nirgendwo in die ganze Welt gibt, nur hier in Wien, nämlich die MAs. Die MAs 1 bis 70, die Magistratenabteilungen hier in Wien, die für alles zuständig sind. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine Damen und Herren, dank dieser Flexibilität von diesen Leuten, ihr Humor und ihr Wiener Charme, Sehen wir hier alle jetzt, die haben das möglich gemacht. Und ich muss natürlich der Bürgermeister und Frau Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel, ist sie hier? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Und Herr Böhm von der ORF, ohne diese Leute wäre es unmöglich gewesen. Meine Damen und Herren, geben Sie einen riesen Applaus an Wien!
Dankeschön. Danke, Herr Professor. Ein Werk, meine Damen und Herren, darf natürlich heute Abend hier in Wien nicht fehlen. Die allerschönste Wiener Operette je geschrieben, die Fledermaus von Johann Strauss. Genau, dafür können Sie klatschen. Und daraus spielen wir jetzt die allerberühmteste Arie, mein Herr Marquis. Da ist sie, unsere reizende Adele aus Brasilien, Carla Mafialetti. Wir spielen jetzt eine Komposition von einem ungarischen Komponisten. Er, genau wie Johann Strauss, hat unzählige Walzer und Operetten 
geschrieben. Ich liebe seine Musik und mit mir Millionen von Menschen in die ganze Welt. Er selber sagte zu seiner Musik, meine Damen und Herren, ich möchte mit meiner Musik die Herzen des Volkes erobern. Ich möchte mit meiner Musik in die Seele der Menschen gehen. Und wenn Sie das Stück hören, das wir jetzt für Sie spielen, dann werden Sie wissen, dass ihm das gelungen ist, wie kaum ein anderer, in eure Seele einzudringen. Wenn es ein Stück gibt, das richtig unter die Haut geht, dann ist es das, was wir jetzt für Sie spielen. Es handelt sich in diesem Stück um einen Soldaten, der weit entfernt ist von seiner Heimat. Er steht ganz alleine am Ufer eines Flusses und denkt an seiner Geliebte. Auch heute noch ist dieses Stück sehr aktuell. Wir spielen jetzt für Sie von Franz Lehár aus seinem Operette der Zarewitsch, das weltberühmte und oh so schöne Volga-Lied.
Ich reise mit meinem Orchester über die ganze Welt, meine Damen und Herren, von Nord bis Süd und Ost bis West. Wir kommen in die verschiedensten Länder. Und all diese Länder haben auch verschiedene Gewohnheiten und auch ganz verschiedene Nationalgerichte. Und das ist manchmal ein bisschen hart für uns. Sie müssen sich vorstellen, wenn man die Wahl hat zwischen frittierte Würmer, <lacht> Kuhaugensuppe oder gekochter Hund, dann ist man sehr, sehr froh, wenn irgendwo auf die Menükarte das rettende Gericht steht. Ein Wiener Schnitzel! Überall in die Welt gibt es Wiener Schnitzel. Die Wiener Küche ist geliebt in die ganze Welt. Wiener Schnitzel, Wiener Würstchen, Wiener Backhändel, Wiener Melange. Man liebt überall die Wiener Küche. Lass uns spielen, meine Damen, bevor uns, bevor uns das Wasser alle im Mund zusammenläuft. Wir spielen jetzt für Sie ein echter Wiener Perpetuum mobile. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich habe die große Ehre, meine Damen und Herren, Ihnen jetzt einen neuen Star ankündigen zu können. Es ist eine junge Sopranistin mit einer unglaublichen musikalischen Begabung. Sie kommt aus Australien und sie hat dort als jüngste Sängerin je das weltberühmte dem John Sutherland Wettbewerb für Opernsänger gewonnen. Sie hat es gewonnen, wo sie 19 Jahre alt war. Und das war voriges Jahr. Also, wie alt ist sie jetzt? 20, genau. Ich wusste, die Wiener sind schlau. 
Sie hat das Wettbewerb gewonnen, meine Damen und Herren, mit einer Arie von Mozart. Und sie wird diese selbe Arie jetzt hier heute Abend singen. Und wenn sie die jetzt singt, werden Sie auch sofort wissen, warum sie mit 19 dieses Wettbewerb gewonnen hat. Sie singt es so wunderschön. Geben Sie sie einen riesen Applaus. Mirusia Lavosse!
Bravo. Mirusia, please. Bravo. Ich sagte, dass sie aus Australien kommt, das ist auch wahr. Sie ist dort geboren und sie wohnt da. Aber ich bin extra stolz auf sie, weil ihre Eltern kommen aus Holland. Meine Damen und Herren, es gibt einen Wiener Komponisten, und der verdient es, bis in alle Ewigkeit gespielt zu werden. Er hat so viele tolle Musik geschrieben. Ich habe ihn persönlich gekannt. Er kam nämlich sehr oft nach Holland, um das Orchester meines Vaters zu dirigieren. Ich habe ihn kennenlernt als ein liebenswürdiger und herzensguter Mensch. Und jetzt, heute, schafft er es noch immer, die Welt Freude zu bringen mit seiner Musik. Geben Sie ihm einen riesen Applaus. Robert Stolz! Ja, meine Damen und Herren, der Prater ist wohl Symbol für das romantische Wien. Wien ist nicht nur der Kaiserstadt mit diesen riesigen Palästen und Residenzen und Schlösser. Wien ist vor allem auch die romantische Stadt mit vielen Parken, wo Verliebten spazieren können. Und all diese kleinen romantischen Gässen und Cafés, wo verliebte Paare sich stundenlang in die Augen gucken können. Wien ist eine Stadt zu verlieben.
Geben Sie organisieren Applaus. Das Ballett der Wiener Staatsoper und der Wiener Volksoper. Wenn man schon mitten in Wien auf einer Bühne steht mit einem Orchester, was kann man dann besser spielen, meine Damen und Herren, als ein herrlicher Walzer von Johann Strauß, ein herrlicher Wiener Walzer. Dazu noch getanzt von das beste Ballett der Welt, die Crème de la Crème des Tanzes. Es gibt kein Ballett in der ganzen Welt, meine Damen und Herren, die ein Wiener Walzer so tanzen können wie dieses Ballett. Geben Sie sie einen Riesenapplaus, das weltberühmte Ballett der Wiener Staatshof und der Wiener Volksoper.
Bravo. Geben Sie einen riesen Applaus für Valette Wiener Staatshof und der Wiener Volksoper. Bravo. Geben Sie noch einen riesen Applaus, meine Damen und Herren. Danke schön. Bravo. Wir haben Sie heute Abend schon gehört und gesehen. Wir reisen schon zwei Jahren mit diesen drei fantastischen Turnieren um die Welt. Alle drei haben Sie herrliche Stimme. Alle drei singen Sie in alle berühmten Opernhäuser der Welt. Und wir sind total froh, dass Sie heute Abend hier wieder bei uns sind. Geben Sie sie einen riesen Applaus, die Platin Tenors! Tenors. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie kurz persönlich an euch vorstellen. Der Lange dort, er heißt Gary Bennett und er kommt aus Australien. 
In der Mitte mit seinem Schnurrbart, er hat Bela Mavrak. Er kommt aus Ungarn. Und hier neben mir mit seinem freundlichen Gesicht, er heißt Thomas Greuel und er kommt aus Deutschland. Aus ist mit der Liebe bei mir ein für alle Mal. Schau kein Mädel mehr mir an, schau mir keiner an. Wenn auch tausend Herzen brechen, das ist mir egal. Über alle Weiblichkeit mach ich eine Schicht in der schönsten Blütezeit. Geben Sie sich noch einen riesigen Applaus. Meine Damen und Herren, oder lieber gesagt meine Herren, jetzt kommt eine Sängerin auf die Bühne und die hat eine ganz besondere Begabung. Sie kann nämlich mit ihrer warme brasilianische Stimme Männerherzen in Grund und Boden zerstören. Überall, wo sie kommt, macht sie das. Sie hinterlässt eine verwüstende Spur, überall. Da ist sie. Geben Sie sie einen riesen Applaus aus Brasilien. Carmen Monarca! Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von mir bespricht, wenn man 
Carmen Monarca, bravo. Bravo, bravo. Carmen. Bravo, bravo. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, meine Damen und Herren, dass in Wien so viel getanzt wird. 800 große Bälle pro Jahr. Und obwohl die Wiener natürlich der Walzer im Blut haben, müssen auch die Wiener die Schritte und die Figuren lernen. Und das macht er schon 100 Jahre hier um die Ecke, in die Tanzschule Elmeier. Sie kennen ihn. Er ist hier. Geben Sie ihm einen riesen Applaus. Thomas Elmeier. Hallo, schön, dass Sie da sind. Es ist ein großes Vergnügen und eine Ehre, hier zu sein. Danke schön. Herr Elmeier, ich spiele schon 30 Jahre Walzer. Und ich fühle mich ganz gut dabei, ich fühle mich gesund, ich bin fröhlich und ich äh, denke, ich, werde, ich bin sicher, ich werde 120. Und äh, mein Orchester geht es genauso und all mein Publikum, das immer meine, meine, meine Walzer anhört, geht es auch so. Gehe ich recht in die Annahme, Herr Elmeier, dass das vielleicht etwas mit dem Walzer zu tun haben könnte? Der Walzer ist das Anti-Aging überhaupt. Also wir sehen ja, ich unterrichte schon 100 Jahre Walzer, ja. habe ich gerade gehört. Also kann das ja nur toll sein. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Na, beim Walzer hat man ja, wie bei keinem anderen Tanz, dieses Gefühl, über das Parkett zu schweben. Und das ist das Wunderbare dabei, man hebt richtig ab. Deshalb war er auch nicht nur wegen dem engen Tanzhaltung, sondern auch wegen diesem äh, Schweben. Da hat man, so, man ist direkt high. Und das war auch ein Grund, warum man gedacht hat, das kann nur vom Teufel sein. Was, was so toll ist, so, ja, muss ja. irgendwie irgendwas komisch dahinter stehen. Ich finde es immer toll, wenn ich, also alle, alle Tänze, die man sieht, Tangos und so, aber dann fängt der Walzer an und dann dann hebe ich auch ab. Ich finde das fantastisch. Und ich erinnere mich noch ganz genau, mein Vater war Dirigent und dann ging ich immer als kleiner Junge in seine Konzerten und da war Beethoven, Bach und Messiaen und alles so. Und dann beim Zugabend spielte er sehr oft an Straußwalzer. Und als kleiner Junge merkte ich dann, dass um mich herum die Leute, die den ganzen Abend so ganz still und steif gesessen haben, plötzlich beim Walzer gingen die so hin und her und ich hörte sogar die Leute mitsummen. Fantastisches Gefühl. Ist das. Ja. Dasselbe habe ich auch wenn man ihre Debütanzen sieht. Das ist wirklich fantastisch. Das ist so. Aber, Herr Elmeier, ich möchte der Erste sein, weil Sie haben gesagt, Schwebegefühl, da muss ich an meinen Traum denken. Ich möchte der Erste sein, der auf dem Mond ein Walzer spielt. <lacht> Kommen Sie bitte mit Ihren Debütanten mit, dann öffnen wir das Mondball. Dann Gut. bringen wir zusammen den Walzer ins Universum. Ja. Meine Damen und Herren, geben Sie ihm einen riesen Applaus, Thomas Elmeier. Fantastisch, ja, dass Sie da waren. Und jetzt ein riesen Applaus für seine Tanzschule.
Die Wiener Debütantinnen und Debütanten von Thomas Elmeier. Nehmen Sie auch alle Tanzunterricht, dann schweben Sie ins Leben weiter. Wenn es eine Sache ist, meine Damen und Herren, die typisch zu Wien gehört, dann ist es die heurige. Und weil dieses Programm nicht nur in Europa ausgestrahlt wird, aber später auch fast über die ganze Welt und Hunderte von Millionen Menschen dieses Programm sehen werden, muss ich kurz erklären, was heurige ist. Heurige ist, dass der junge Wein, den man trinkt, wenn er gerade geerntet ist, und gleichzeitig ist es auch die Gaststätte, wo man diese junge Wein trinkt. Der schmeckt wirklich herrlich. Man muss nicht zu viel davon trinken, weil man trinkt ihm wie Limonade, aber man kann sehr betrunken davon werden. Und man trinkt ihn vor allem in die romantischen Ortschaften hier rund um Wien. Und die meistbekannte davon ist natürlich Grinzing. Kennen Sie alle. Und wer kann dieses Grinzing besser besingen als der Interpret des Wiener Liedes? Geben Sie ihm einen riesen Applaus. Er ist hier heute Abend. Karl Moik! Es war einmal ein Kapitän mit sieben Kindern. Leider war seine Frau viel zu früh verstorben. Und er plagte sich rum mit Gouvernanten, 
mehrere Gouvernanten, die wollten nur zwei Tage bleiben und dann gingen sie wieder. Bis dass sich eine junge Nonne aus einem Kloster meldete und sie versorgte die Kinder mit ihr ganzes Herz. Und es kam, wie es kommen musste, meine Damen und Herren, die junge Nonne und der Kapitän verliebten sich, sie heirateten und lebten noch lange, lange Zeit mit ihren sieben Kindern. Sie wissen natürlich, wovon ich spreche, Captain von Trapp. Diese Geschichte wurde verfilmt. In Amerika wurde ein Musical-Erfolg, das größte Erfolg je in die Filmgeschichte. Und ich bin sicher, meine Damen und Herren, dieser Film ist so ein Riesenerfolg geworden, weil er verfilmt worden ist in Ihr schönes Land, in Österreich. Sie können stolz sein auf Ihrem Land. Und als Hommage, meine Damen und Herren, an Ihr schönes Land, an Österreich, spielen wir jetzt für Sie The Sound of Music, The Hills Are Alive, gesungen durch unsere eigene Musical Star. Geben Sie sie einen riesen Applaus, Susanne Ehrens.
Hommage an Österreich. Cézanne, komm doch mal. Bravo. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin unglaublich stolz auf alle Leute, die hier hinter mir auf die Bühne sitzen. Immer wenn Sie spielen, legen Sie all Ihre Energie in die Musik rein. Sie spielen immer mit Ihr ganzes Herz und all Ihr Enthusiasmus. Jedes Konzert, jeden Abend, wo wir auch spielen in die Welt, immer, immer wieder spielen Sie mit Ihr ganzes Herz und all Ihr Enthusiasmus. Bitte geben Sie sich einen riesen Applaus für den Jean Schwarzenegger der Chor. Und jetzt, meine Damen und Herren, wie könnten wir anders in Wien? Von Johann Strauß, der Walzer aller Walzer, an der schönen blauen Donau.
Geben Sie noch einen riesen Applaus, die Wiener Debütantinnen und Debütanten. Meine Damen und Herren, alles hat ein Ende. Auf unser fantastisches Konzert hier bei in Wien. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt auf der Bühne. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß gehabt. Und wer weiß, sehen wir einander noch einmal im Leben. Auf Wiedersehen.
Ich habe ich hab eine Überraschung für Sie. La Grande Dame aus Wien ist heute Abend hier, um für Sie zu singen. Geben Sie sie ein riesiges Wiener Applaus, Dagmar Koller! Guten Abend. Guten Abend.
Thank you.